karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mshambuliaji wa kimataifa kutoka nchini Ivory Coast Ikpegna Main hana amani tena jangwani na yupo kwenye wakati mgumu sana. Maskini Ikpe tamaa na ndoto yake ya kuwafurahisha wanajangwani bado hajatimia na sasa anashambuliwa na mashabiki kila kona. Yikpe ni mshambuliaji mwenye umbo kubwa kama walivyo wa Afrika Magharibi wengine. Alicheza Gor Mahia lakini wakaachana ni baada ya Gor Mahia kuyumba kiuchumi. Akatua Yanga. Wakati tetesi za usajiri wake baadhi ya wadau walihoji uwezo wa mshambuliaji huyo akiwa na Gor Mahia ya Kenya. Japo kocha wa Gor Mahia wakati Yikpe anaondoka alisema hata mimi kwa vile ana washambuliaji wengine ingawa Yikpe ni mshambuliaji mzuri. Alipotua Tanzania alipewa sharti la kufanyiwa majaribio. Yikpe alikataa kufanyiwa majaribio kwani alijiamini kuwa ana uwezo mkubwa. Yanga wakamsajidi hivyo hivyo bila kujiridhisha. Hata alipocheza mechi yake ya kwanza, mashabiki wa Yanga hawakumfurahia sana kama alivyomfurahia Bernard Morrison. Kutokana na kuonekana kulaumiwa na wachambuzi na mashabiki kuwa hazitendei haki na pasi za kufunga na zozipata uwanjani, kipindi cha mapumziko ya corona alinukuliwa kisema anawaomba radhi mashabiki na kiwango chake hakionekani kutokana na ugeni wa ligi akizoea mambo yatakuwa mazuri aliomba mashabiki wamvumilie Yikpe anaonekana ni kipenzi cha Luke Imael alimchezesha katika mchezo dhidi ya mwadui FC huko Shinyanga katika uwanja wa Kambarage alipata nafasi yeye na kipa akapiga nje kuanzia hapo hasira za mashabiki zikaanza kupanda Shinyanga hazikutokea vurugu kwa kuwa Yanga alipata ushindi lakini kama angetoa sare au kupoteza mchezo wakati nafasi za wazi zilipatikana nadhani kivumbi kingeanzia Shinyanga Kimbembe sasa kiliibuka baada ya kumalizika kwa mchezo wa Yanga na Azam FC ambapo Yikpe aliingia kipindi cha pili na kuonekana hana msaada wowote kwa timu Mashabiki walifanya vurugu huku wakipiga kelele atomtaki huyo Yikpe Baadhi walioenda kinyume walicheza kichapo na matusi juu. Uongozi ukatukanwa kutokana na usajiri wa Ikpe. Mashabiki hawataki kumuona Ikpe jangwani. Baada tukio hilo, Yanga wakatoa tamko rasmi kuwataka mashabiki watulie pia waache kuwatukana wachezaji kwa kuwa inawakatisha tamaa hususan kipindi hiki cha michezo ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara. Yanga wakitafuta nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwani vurugu za aina hiyo zitawavuruga wachezaji kisaikolojia na kujikuta wanashindwa kufanya vizuri na kutimiza malengo yao. Ukweli ni kwamba kazi ya shabiki ni kushangilia na kuzomea pale wanapoona sio sawa. Lakini suala la kutukana sio sawa. Suala la kuwapiga wengine wenye mtazamo tofauti na hilo nalo sio sawa. Mashabiki wa Yanga wakiendelea na tabia kama hiyo wataonekana ni watu wasiojitambua na wengine wataishia kwenye mikono ya sheria. Uongozi wa Yanga umekiri kuwepo kwa changamoto kadhaa basi kutokana na hasira za wenye timu yao ambao ni mashabiki wanaolipa viingilio na kulipia vingamuzi kutazama timu yao kuumizwa na viwango vya wachezaji waliowaleta wao bila shaka watarekebi ili hasara isitokee kwa mashabiki kususia kwenda uwanjani au kulipia vingamuzi. Ni wakati sasa kwa uongozi wa Yanga hususan kama tia usajili kujitathmini kwani msimu huu wamesajili zaidi ya wachezaji 20 lakini baadhi wakaonekana kuwa na viwango vidogo hadi kupelekea kuvunja mikataba yao kama waliweza kuvunja hiyo mingine basi ni wakati sasa wavunje mkataba wa Ikpe wavunje mkataba wa Ikpe kwa vile timu ni ya wananchi ambao ni mashabiki wanaochangia Yanga kama hawamtaki Sitakuwa shida kila wakati kocha atakapojaribu kumtumia. Kwanza mpaka sasa itabidi Ikpe apewe muda apumzike maana atakuwa kesha vurugu wa kisaikolojia kutokana na vurugu ambazo zimefanywa na mashabiki wa Dar es Salaam Tukija kwa upande wa mashabiki kazi yao ni kushangilia, kukosoa kwa staha na kuvumilia matokeo. Ni majuzi tu katika mchezo wa KMC ambao ulikuwa ni wa kidhafiki Yanga wakapigwa 3-0. Saidi Juma Makapo alitukanwa 
lakini baada ya mchezo dhidi ya Azam FC kila mtu alimsifu. Tukumbuke kuwa Ikpe na mkataba na Yanga kuvunja hovyo na kuwa mihemko kutaitia hazara klabu. Kukua mashabiki wanashinikiza Ikpe aondoke basi ni vema wachangie gharama za kuvunja mkataba wake. Na kumbuka wakati Ikpe anatoa Tanzania ilikuwa shangwe. Tumeleta tena mchezaji mwingine mdogo wake Drogba. Sasa kuna nini hapo jamani? Hebu niacheni bwana Yanga ile lazima unenepe. Oye mdogo wake Drogba na mashana nani huyu? Yeye mtu wa mifizuri. Drogba gani? Drogba gani namuunge? Drogba didie Drogba. Mimi mchezaji wale vyokuja mwa Barcelona hiyo jamani. Nilijaribu kuchata kila mmoja kimsifu. Leo imekuwa kinyume. Wachambuzi wengi wamegusia sajili za Yanga kuwa ni za ajabu ajabu hadi baadhi wakasema Molinga, Ikpe na Sibomana ni kama wastaafu wanaokula tu pensheni pale jangwani. Tatizo wachezaji wa kigeni wanapambwa mno. Hivyo mashabiki wanakuwa na matarajio makubwa sana ambayo hayana uhalisia. Mashabiki waipe support timu na wachezaji ili waweza kupata nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuta zenye bara kwa nini muhimu sana kwa jina la Yanga na brandi ya Yanga. Nimalizie tu kwa kusema uongozi wa Yanga uwe makini katika usajili na mashabiki wawe wavumilivu tu mambo mazuri yanakuja.